அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு சமையல் அட்டகாசம் இன்றைக்கி சமையல் அட்டகாசம் பகுதியில் நீங்கள் பார்க்க இருக்கிறது சூப்பரான வித்தியாசமான ஒரு சின்ன ஒரு மினி கிச்சன் குறிப்பு தான் இது இந்த குட்டி குட்டி பானை இந்த இது இந்த சின்ன சின்ன சாமான்கள் எல்லாமே என்கிட்ட நிறைய இருக்குது குட்டி பானையை பார்த்திங்கன்னாக்கா வந்து ஹஸ்பண்ட் ஆஃபீஸில் வந்து இந்த ரமலான் மாதம் அப்புறம் வந்து இந்த நேஷ்னல் டே அந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சுன்னாக்கா சபை பராத் அந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சுன்னாக்கா சின்ன குட்டி சாமானோ அதோடு சேர்த்து ஹேண்ட் கிராஃப்ட் பண்ண ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு திங்ஸும் நிறைய சாக்லேட்ஸும் வரும் அதில் வந்தது தான் இந்த குட்டி பானை எனக்கு இதை பார்த்ததும் சரி திடீர்னு எனக்கு தோணுச்சு செய்யலாமே அப்படின்ட்டு அதுதான் நான் செஞ்சேன் அதுக்கே தாமல் குட்டி சப்பாத்தி இமேக செஞ்சேன் அந்த சப்பாத்தி பண்ண போஸ்ட் வந்து எனக்கு டெலிட் ஆகிடுச்சு இது வரைக்கும் பண்ணுறேன் இது வந்து சின்ன வயசில் வந்து வெளியூர்லேருந்து சென்னைக்கு வருவோம் அப்போ வந்து லீவில் வரும்போது குட்டி குட்டி பானையில் பண்ணுவோம் நாங்கள் அந்த மாதிரி அந்த ஸ்வீட் ரைஸ்னு ஒன்று பண்ணுவோம் பால் ரைஸ் அது இது விறகு மூட்டி குட்டி மண் பானையில் பண்ணியிருக்கோம் ஞாபகம் இருக்குது அந்த ஞாபகம் வந்துடுச்சு இதை பார்த்ததும் சரின்ட்டு உடனே உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு தான் தோணுச்சு இதை இதில் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இந்த பானையில் இந்த குட்டி பானை இப்படி தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு முடியோட சூப்பராக இருக்கும் அழகாக பார்க்குறதுக்கே டிசைன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு தேவையான பொருட்கள் வந்து நம்ம வந்து முருங்கைக்கீரை பருப்பு பருப்பு முருங்கைக்கீரை தான் பண்ண போகிறோம் பாசி பருப்பு போட்டு சீரகம் உப்பு முருங்கைக்கீரை கொஞ்சம் பூண்டு சின்ன பல் ரெண்டு ஆயில் ஒரு சின்ன டே டீஸ்பூனில் பாசி பருப்பு காஞ்ச மிளகாய் ஒன்று ஒன்று சின்னதாக எடுத்துங்க தேங்காய் துருவிய தேங்காய் இது வரைக்கும் தேவையான பொருட்கள் பாசி பருப்பில் வந்து தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் ஊற வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் ஊறினதும் அதை வந்து அது அதுக்கடையில் வந்து நம்ம வந்து பூண்டு காஞ்ச மிளகாய் சீரகம் தேங்காய் இந்த நாளத்தையும் வந்து பரபரப்பாக திரிச்சிக்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸியாக சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம் யாருனாலும் சமையலே தெரியாதவங்க கூட இது உடனே பார்த்து தான் உடனே இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கீரை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் லைஃப்பில் டெய்லி ஒரு கீரை சாப்பிட்றது அவ்வளோ நல்லது உங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனையிலேருந்துமே உங்களுக்கு வந்து வி இது கிடைக்கும் கீரை சாப்பிட்டிங்கனாக்கா அதுக்கே பர்னர் கேஸ் பர்னரும் எனக்கு வந்து அஞ்சு அடுப்பில் வந்து இது வந்து சின்னது வந்து குட்டி பர்னர் தான் அது அஞ்சாவது உள்ள பர்னர் அது சின்ன சின்ன இதெல்லாம் சூடு பண்ண வச்சுப்பேன் அதில் தான் அந்த பானையை ஏற்றுனேன் ஏற்றிட்டு பருப்பை ஊற வச்ச பருப்பு இல்லையா அது வந்து தண்ணி கொதிக்க போட்டுட்டேன் தண்ணி பானையில் கொதிக்க போட்டு ஊற வச்ச பருப்பை வந்து அதில் போட்டு வேக விட்டுருக்கேன் கொஞ்சமாக மஞ்சள் ம மஞ்சள் பொடி சட்டிக்கை போட்டுக்குங்க போட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் சீக்கிரமாக லேட்டாகுமோன்னு நினச்சிட்டு இருந்தால் சீக்கிரமாக வெந்துடுச்சு ஆனால் நல்லா தரத்தரம் கொதித்து வெந்துருச்சு அதை எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ வந்து நம்ம தாளிக்கலாம் அந்த இதை ப முருங்கைக்கீரையை வந்து தாளிக்கிறதுக்கு எப்படின்னு பார்ப்போம் பானையை மறுபடியும் சூடு பண்ணிவிட்டு எண்ணெயை ஊற்றிங்க ரொம்ப ஒரு நாலு ஸ்டெப்பு தான் இது உடனே முடிஞ்சிடும் பாருங்கள் ஜீரகம் போட்டுட்டு வெண் எண்ணெய் சூடானதும் ஜீ ஜீரகத்தை போட்டுட்டு உடனே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா காஞ்ச மிளகா பூண்டு சீரகம் தேங்காய் இந்த நாலு இதையும் வந்து போட்டு லேசாக வதக்கணும் அந்த எண்ணெயில் வதக்குனால லேசாக அரை நிமிஷத்துலேயே உங்களுக்கு வதங்கிடும் அது வதங்கினதும் முருங்கைக்கீரை கழுவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை தூக்கி தட்டிட வேண்டியது நம்ம தட்டிட்டு அது வந்து வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி விடணும் தண்ணி தெளித்து விடணும் அவ்வளோ முருங்கைக்கீரையும் போட்டுட்டு தண்ணி தெளித்து வேக விடலாம் இது தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நான் போடுவேன்னா என்னென்னு எனக்கு தெரியல ஜஸ்ட்டு எனக்கு திடீர்னு தோணுச்சு அதனால் நான் பண்ணேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு ரொம்ப ஆசையாக செஞ்சேன் நல்ல ஒரு மனசு வச்சு நல்லா பண்ணும் போது வந்து டேஸ்ட்டும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி அதாவது ஒரு சமையல் செய்கிறோன்னாக்கா அதில் வந்து ஈடுபாடு இருக்கணும் அதில் மனசு அதில் அதில் இருக்கணும் நல்லா வரணும் நல்லா சாப்பிடணும் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அது நல்ல அமையம் கூட உங்களுக்கு ஆயிடுச்சு முருங்கைக்கீரை வெந்துருச்சு கொஞ்சம் நேரத்துலேயும் வெந்த பருப்பையும் போட்டுட்டேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு பார்க்கவே அழகாக இருக்குது அருமையாக இருந்துச்சு ஸ்பூனுமே குட்டி குட்டி ஸ்பூன் தான் எல்லாமே இருக்குது லாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் நெய் விட்டுங்க நல்லா நல்லா கம கமன் இருக்கும் முருங்கைக்கீரை பாசி பருப்பு கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு கலர்ஃபுல்லாக எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு அதெல்லாம் இதுக்கு வந்து சப்பாத்தி குட்டி சப்பாத்தி பண்ணி சர்வ் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி வேறு முடிஞ்சால் எப்போவாவது இந்த மாதிரி குறிப்பு முடிஞ்சால் நான் போடுறேன் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்ட்டு உங்களுடைய கமெண்ட் தான் வந்து அடுத்த போஸ்ட்டுக்கே ஒரு நல்ல ஒரு பூஸ்ட்டாக இருக்கும் 
தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட்டு குறிப்பில் சந்திக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் நாளாக வேலையாக இருந்துச்சு கொஞ்சம் உடம்பு முடியாமல் வேலையாகவும் இருந்துச்சு அதனால தான் கொஞ்சம் நல்ல நல்ல போஸ்ட்லாம் கொடுக்க முடியல உள்ளங்கை அளவு தான் நான் சப்பாத்தி சுட்டிருந்தேன் ரொம்ப அதுவும் நல்லாவே சாஃப்டாக நல்லா வந்துச்சு இது மாதிரி நிறைய குறிப்புகள் பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து சமையல் அட்டக்காசம் பகுதியை புதுசாக பார்க்குறீங்கனாக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிங்க லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி ஷேர் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் செய்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து மெயில் ஐடி இருக்கும் அதில் அனுப்பிச்சி வச்சிங்கனாக்கா நாங்கள் இங்கே வந்து நான் பகிர்ந்துருப்பேன் அதை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் சென்னை பிளாஸாவில் வந்து நிறைய எக்ஸல் நைட்டி ட்ரிபிள் எக்ஸல் நைட்டிலாம் கேட்டுட்ருந்தாங்க அதெல்லாம் நல்லா போயிட்டுருக்குது யாருக்கும் வேணால் கீழே வந்து எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பரில் கால் ப இது காண்டாக்ட் பண்ணினாக்கா உங்களுக்கு வீட்டுக்கே வந்து டோர் டெலிவரி ஆன்லைனில் ஆர்டர் மாதிரி தான் இது டோர் டெலிவரி கிடச்சிரும் ஈஸியாக தான் இதுக்கும் நிறைய ஆர்டர் கொடுத்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட்டும் உண்டு ரீசெல்லர்ஸ்க்கும் நிறைய கொடுத்துட்ருக்கோம் நிறைய பேர் வந்து இதை யூடியூப் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் வந்து கேட்டுட்ருக்கீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட